আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ স্বাগত সবাইকে আজকের ক্লাসে আজকে 29 এপ্রিল 2021 বৃহস্পতিবার দাঁড়িয়ে আছি তোমাদের সাথে রসায়নের এ যাবতকালে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মানে এতদিন আমরা যা পড়েছি তার মধ্যে যদি আমি বলি বড় অথবা ইম্পর্টেন্ট যে অধ্যায়টা বা যে টপিকটা নিয়ে আলাপ করতে হবে সেটা হচ্ছে ধাতু নিষ্কাশন অর্থাৎ খনিজ সম্পদ ধাতু অর্থাৎ দশম অধ্যায়টা নিয়ে স্টার্ট করার কথা আজকের এই ভিডিও থেকে যদিও আমরা এক সপ্তাহের তিনটা ক্লাস মিলে যেহেতু একটা চ্যাপ্টার পড়ি বাট বায়োলজির যেই নবম অধ্যায়টা ওইটা কম্পারেটিভলি ইজি হওয়ার কারণে আমি আজকে এই অধ্যায়টাকে বেছে নিয়েছি সো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো তোমাদের পরিবার পরিজনও ভালো আছে আমি অপেক্ষা করে নিতেছি কারণ সবাই একসাথে আসলে পরে শুরু করব এই অধ্যায়টা আমি খুবই খুবই প্লিজড তোমাদের অনেকের উপরে আমি দেখলাম তোমরা সবাই সবাই বলতে চেষ্টা যারা করো যারা রেগুলার ক্লাস করো এরা অনেক ভালো লেখাপড়া করছো এটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগতেছে আমি তোমাদের মন থেকে দোয়া করি এবং আমি চাই যে তোমাদের এই পরিশ্রম তোমাদের এই এই প্রচেষ্টা এটা যেন সাকসেসফুল হয় হ্যাঁ এটা আমি সাকসেসফুল হওয়ার জন্য আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি আমি মালিহাকে দেখতে পাচ্ছি ফাইজা নুসরাত হ্যাঁ আমি ভালো আছি সরাফত আচ্ছা প্রিয়া ওয়ালাইকুম সালাম আমার অরিন্দম জান্নাত নাজমিন সাদিয়া মিম সাদিয়া আক্তার ইভা এখানে অনেকগুলো সাদিয়া আছে পায়েল হ্যাঁ সিন্থিয়া ওয়ালাইকুম সালাম শোনা আমি ভালো আছি নিহা উম্মে তাবা সুমাইডি থেকে মুশফিক আনোয়ারুল কবির রেডি থেকে ভালো আছি আমি লাবিবা আল হিয়ান লাবিবা তোমাকে অন্তর থেকে অনেক থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার এত সুন্দর ক্যালিগ্রাফি তুমি করছো মানে এটা আসলে আমি তোমাকে বুঝাইতে পারবো না এত সুন্দর তুমি ক্যালিগ্রাফি অ্যারাবিক ক্যালিগ্রাফি করছো আমি আমার ফাহাজ টিউটোরিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে এটা বলেছি এটা আমি আপলোড দিয়েছি আমি জানিয়েছি এবং তোমার এই অসাধারণ কাজটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে তুমি এটা চালায় যাও তোমার খুবই সুন্দর ক্রিয়েটিভিটি আছে তুমি অনেক ভালো করবা থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ তোমার মাকে বাবাকে আমার সালাম দিও সৈকত আমি ভালো আছি লিডা তুমি তো আসোই তুমি তো সব শেষ করে দিলে আমি শুরু করতে না করতে তুমি এমন নোট বানাইছ উফ এটা একদম ক্লাসিক একটা নোট হয়েছে মানে আমি তোমাদের সবাইকে বলবো তোমরা মানে লিডার তো এখানে আসেই তাছাড়া এই ব্যাচের মধ্যে রেগুলার ক্লাস আপলোড করে আমার নিহা আছে ছাত্র জীবন আইডি থেকে আমার আজমিন নিশাত তাজ নদী সুরমা ইসলাম বেবি তাসকিয়া ফেরদৌস আমি নাম শেষ করে বলে শেষ করতে পারবো না আমার সামিয়া হক হ্যাঁ তারপরে আমার ইসমত জাহান অনি তারপরে আমার সৈকত হ্যাঁ নিহা সাদাদ সবাই অনেক অ্যাসাইনমেন্ট করে এরা রেগুলার এই যে শুরু করছে জানুয়ারি মাস থেকে এখন পর্যন্ত করতেছে এই তোমাদের জন্য আমার আসলে এত ভালো লাগা আজকে দেখলাম লিডা এমন এক অ্যাসাইনমেন্ট করছে একদম পুরা বইয়ের সব মানে এই অধ্যায় সব শেষ লিডা থ্যাংক ইউ তোমার সাথে আমার দেখা হলে তুমি আমাকে একটা চকলেট খাওয়া হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি আমাকে কিন্তু কথা দিস আচ্ছা মিফতা তোমারটা দেখছি তোমারটাও সুন্দর হয়েছে আমি তো আগেই তোমারটা সে আমি তুমি আপলোড করার পরে আমি এটা আবার আপলোড করছি যে মিফতা এই নোটটা করেছে তোমরা একটু দেখে নিও মুভি আসছো তাই না হ্যাঁ হিয়ান এটা আসলে তোমাকে বোঝাইতে পারবো না এটা কত বিউটিফুল হয়েছে এটা আমি তোমার আমি বুঝাইতে পারবো না এত বিউটিফুল ক্যালিগ্রাফি এখানে এই বাচ্চে আরো অনেক সুন্দর ক্যালিগ্রাফি করে অনেকে আছে আমি জানি ওদেরকে আমি আস্তে আস্তে বাইর করবো দাঁড়াও ফাইরুজ আচ্ছা শাহরিয়ান নাহিদ সমস্যা নেই সমস্যা নেই রিথি আমার রিথি করে আমার নীলুফা ইয়াসমিন আইডি ও তো করে আচ্ছা ঠিক আছে তাসকিয়া বসো সাদা তোমারটা তো অবশ্যই আমি দেখছি আমার জুহি জাসরা জাসরাও অলওয়েস করে আমি যাদের নাম বলেছি এরা মোটামুটি একটা রেগুলার একটা কন্টিনিউস প্রসেসিং এর মধ্যে থাকে সো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে মারিয়াম এটা তুমি কি বললো রমজান মাসে আমু পড়তে দে না মানে সোনা এগুলো একদম ফাঁকা কথাবার্তা এগুলো একদম ফাউল কথাবার্তা রমজান মাসে পড়া পড়তে না দেওয়ার মানে কি রমজান মাসে কি হিসে রমজান মাস একটা পবিত্র মাস আল্লাহ তালা রহমত আছে কিন্তু তাই বলে তো কোনো কাজ থাইমা থাকবে না সব কাজই চলবে কারো তো কোনো কাজ থাইমা নাই লেখাপড়া থাইমা থাকবে কেন নো এটা তোমরা এরকম মনে করো না রমজান মাসটা অন্যান্য সব মাসে থেকে একটু ডিফারেন্ট এটা মানি এখানে দি জীবনের একটু রুটিনটা চেঞ্জ হয় কিন্তু 
অন্যান্য সবাই কাজ করতেছে কাজ করা যাবে সুতরাং টেনশনের কোনো কারণ নেই হ্যাঁ সপ্তক দেব তোমারটা অনেক সুন্দর হয়েছে এটা আসলে বলে বোঝানো যাবে না তোমার তোমার লেখা মানে এক এক জন তো এক এক রকম হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা লিখছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা অসাধারণ হুমায়ুন আহমেদ নাটক লিখছে হুমায়ুন আহমেদের নাটক অসাধারণ জহির রাহান উপন্যাস লিখছে তার উপন্যাস তো অসাধারণ এখন এক একজন তার মতন করে অসাধারণ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ লেখক বলে তো কিছু নেই অনেক শ্রেষ্ঠ লেখক আছে অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতা লেখক আছে অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা আছে আছে না তো তোমরাও এক একজন এক একজনের মতন করে সুন্দর তবে যারা চেষ্টা করছে তারাও যেন একটু তোমরা সামনে আসো এত সুন্দর করে অ্যারাবিক ক্যালিগ্রাফি তো আমিও করতে পারবো না হ্যাঁ পারবো মানে যদি আমি একটু চেষ্টা করি বাট লাভিবা আল হিয়ান ও যেটা করছে তারপরে সপ্তক দেব ওরা যেটা করছে এটা আসলে এটা অনেক পরিশ্রম লাগবে এবং মন মানে এটা আসলে একটা গড গিফটেড জিনিস থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমার নিশাদ হ্যাঁ মোটামুটি আরে অনি রে তোর অ্যাসাইনমেন্ট আমি দেখছি এই কথাটা আর বলিস না আর বলিস না এই যে একটা অনি আছে আর একটা নিহা আছে এদের দুইটারে আমি যে একদিন মার দিব ধরো রীতি আমি ভালো আছি সাদ ইবনি ফাইরু ফাইজা তুমি আসছো না বাবা রে বাবা দেবজিৎ দত্ত তুমি আইসা আমার আমার ক্যাপশন নোট করে ফেলছ আই হাই রে এই যে আরেকজন লিখছে আমার পড়ার ইচ্ছা থাকলেও আম্মু বেশি পড়তে দেন এটা কেমন কথা রে বাবা ও মাই গড তোমার আম্মু রে বলবো আমার ফোন দিতে কি হয়েছে আমি একটু বুঝতে চাই নাজমিন এইসব কথা তুমি বলবো না তোমার অ্যাসাইনমেন্টটা আমি দেখি তুমি সামিয়া হক নিশাত নিহা আর ইসমত জাহান উনি এই পাঁচজন আর কোনো দিন বলবো না যে স্যার আমার আপনার অ্যাসাইনমেন্ট দেখছেন তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট আমি দেখি এবং আবু সাইদ তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট আমি দেখি আরেক দিন বললে তোমাদেরকে ক্যাডবেরি ডেলি মিল্ক জরিমানা করা হবে আর তোমাদের সবাই যারা মনে করো ক্যাডবেরি ডেলি মিল্ক দিবে না তাদেরকে পিটানোর জন্য তাসকে ফেরদুসকে আমি নিযুক্ত করবো আমি দাঁড়াও ওকে ইকরা আমি ভালো আছি এই যে আমার সিকান্দার মি আইডি থেকে তুমি তো একটা অসাধারণ ক্লাসিক আচ্ছা ঠিক আছে এখন সবাই আসছে না আসছে ওকে ফাইন বহুত বহুত কথাবার্তা হয়েছে এখন একটু স্টার্ট করা দরকার কি এটা ও হ্যাঁ হ্যাঁ আজকে যে অধ্যায়টা শুরু করার কথা সেটা হচ্ছে এই প্রথম ভাঙা মাস থেকে আমরা ভাঙা সপ্তাহ থেকে শুরু করবো মানে আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে প্র্যাকটিস হচ্ছে রবিবার থেকে নতুন করে শুরু করি কিন্তু আজকে বৃহস্পতিবার থেকে স্টার্ট করব যাই হোক এটা আমাদের কাছে কোনো ব্যাপার না ব্যাপারটা হচ্ছে এই অধ্যায়টা ভালো করে বোঝার জন্য তোমাদের একটু আমাকে সারা দিতে হবে সারাটা হচ্ছে কেমন সারা সেটা হচ্ছে যে কি কি প্রশ্নটা কি এই অধ্যায়ে তোমরা লিডার অ্যাসাইনমেন্টটা দেখো লিডার এমন এক অ্যাসাইনমেন্ট করছে পুরো ক্লিয়ার শেষ ও আমি শুরু করতে না করতে শেষ করে ফেলছে যাই হোক তোমরা অনেকে করবো আমি জানি যেমন প্রথমেই দেওয়া আছে মিনারেল সোর্স খনিজ সম্পদ শব্দটা শুরু হয়েছে এইটা দিয়া দেখা আছে খনিজ কঠিন হইতে পারে লোহা বা তামার খনিজ তরল হইতে পারে খনিজ কেমন হইতে পারে এটা এটা সলিড লিকুইড গ্যাস তিনটে হইতে পারে 
it is solid liquid and gas কঠিন খনিজ তরল খনিজ গ্যাসীয় খনিজ সবই সম্ভব তার মানে খনিজের কোন স্পেসিফিক আকার আকৃতি নাই এই তাসকিয়া আজকের পর থেকে যে যে পাঁচ জনের নাম বললাম না এই যে নিশাত অনি নিহা আবু সাঈদ এগুলো যদি একটা আবার বলে যে স্যার আমার অ্যাসাইনমেন্ট দেখছেন তুমি ডাইরেক্ট এগুলো নাকে বাড়ি মারবা দাঁড়াও আর তোমরা একটু দয়া করে না 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 সেলিম উদ্দিন আইডি থেকে মাই ডিয়ার এটা কখনো মনে করো না যে আজকের চ্যাপ্টার পড়লে তুমি গতকালকের ওই কঙ্কাল তন্ত্র ভুলে যাবা নো তোমরা কঙ্কাল তন্ত্র পড়বা আমি আজকে রাতে এটা পড়ানোর পরে কঙ্কাল তন্ত্র তোমরা পড়বা আগামী কালকে তোমাদের কঙ্কাল তন্ত্রের উপর পরীক্ষা আছে সকালে আমি কোয়েশ্চেন দিব সিকিউ এম সিকিউ দুইটাই থাকবে তার মানে এটা না যে তুমি এটা পড়লে কঙ্কাল তন্ত্র ভুলে যাবা নো এটা কখনো চিন্তা করো না নেভার এভার থ্যাংক ইউ সিনান থ্যাংক ইউ এটার নাম হচ্ছে সলিড লিকুইড গ্যাস তার মানে খনিজ তিনটাই হইতে পারে এবার তোমরা একটু বইয়ের মধ্যে দেখো লেখা আছে তোমরা সাউথ আফ্রিকার নাম শুনেছ দক্ষিণ আফ্রিকার যে জায়গাটা ওই মাটির নিচে স্বর্ণ আর হীরা একটু বেশি পাওয়া যায় পৃথিবীর যত গোল্ড ম্যাক্সিমাম গোল্ড আর হচ্ছে তোমার হীরা যেটা ডায়মন্ড এটা ওই সাউথ আফ্রিকার মাটির নিচে সব জায়গায় না স্পেসিফিক কিছু কিছু জায়গার মাটির নিচে যাইতে 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 মাইনিং করতে করতে গিয়ে নিচে পাওয়া যায় এবং এটা খুবই দাম কেন দাম ওই যে এটার উঠাইতে মানে পৃথিবীর স্তর থেকে উঠাইতে বেশি খরচ এই কারণে এটার দাম বেশি তার মানে এই যে কঠিন তরল গ্যাসীয় এই জিনিসগুলাকে কি বলা হয় খনিজ বলা হয় বা খনিজ সম্পদ বলা হয় কেন সম্পদ যেইটার ব্যবহার যোগ্যতা এবং অর্থনৈতিক কাঠামো আছে যে জিনিসটা দিয়ে অর্থনৈতিক যে ব্যবহারটা করা যাবে এটাই সম্পদ খনিজ সম্পদ এখন আসি তোমাদের বইয়ের মধ্যে এরপরে শিলা দেওয়া আছে শিলা এই যে তোমরা শিলা এটা জানো এটা হচ্ছে রক আমি জ্ঞানের গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি তোমরা এগুলো পারো তো রক কি শিলা কি যেটা হচ্ছে খনিজ পদার্থ গুলা বিভিন্ন ভাবে একত্রিত হইয়া সেটা তরল খনিজ হইতে পারে সেটা অন্য যে কোনো খনিজ হইতে পারে শক্ত হইয়া গেছে বহুত বছর পর পর এটা পরিবর্তিত হইতে হইতে শক্ত হয়ে গেছে তোমরা আগ্নেয়গিরি দেখছো কখনো যেহেতু ফেসবুকের যুগে এখন তোমরা অবশ্যই দেখার কথা কথা আগ্নেয়গিরি হচ্ছে একটা পাহাড়ের মতন একটা জায়গা থেকে দেখা যাবে যে মাটির ভিতর থেকে এরকম লিকুইড আগুনের মতন পদার্থ বেরোচ্ছে মাটির নিচ থেকে এই যে লিকুইড এত গরম এত গরম যে মেটাল গোলে গোলে মাটির নিচ থেকে পড়তেছে এখন এই যে আগ্নেয়গিরি তোমরা এই যে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি একই কথা তারপরে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি নাম শুনেছ যেই আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত বের হয়ে মাটির এখানে আইসা মানে ভূপৃষ্ঠে আইসা ঠান্ডা হয় এবং শক্ত হয় এটার নাম হচ্ছে শিলা এবং এটা কেমন ধরনের শিলা এটা আগ্নেয় শিলা যেহেতু অগ্নি থেকে শিলা হয়েছে এটার নাম হচ্ছে আগ্নেয় শিলা এবার যদি স্তরে স্তরে জমা হয় তাহলে এটার নাম হবে পলল পলল মানে স্তর তাহলে এখানে যে শিলা হবে শিলা হবে এটার নাম হচ্ছে পাললিক শিলা আর তোমাদের বইয়ের মধ্যে এক জায়গায় আছে যে শিলাটা মনে করো যে এই আগ্নেয় শিলা বা এই পাললিক শিলা বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণে পরিবর্তিত হয়ে এমন কোন কিছু হয়েছে যেটা একটু চেঞ্জড এটার নাম হচ্ছে রূপান্তরিত শিলা মেটা মরফিক রক তার মানে স্যার এই শিলাটা যেহেতু তিন ধরনের এক নাম্বার আগ্নেয় হ্যাঁ এটার ইংলিশ কি ইগনিয়াস ইগনিয়াস মানে হচ্ছে আগুন তার মানে ইগনিয়াস হচ্ছে যেটা আগুনের থেকে শিলাটা তৈরি হয় তা এই যে আগ্নেয় আগ্নেয় শিলা এই শিলাটার এক্সাম্পল কি এটার এক্সাম্পল হচ্ছে গ্রানাইট থ্যাংক ইউ রিথি নাফিজা উন বসরি মাই ডিয়ার অবশ্যই কালকে সিকিউ হবে অবশ্যই কালকে সিকিউ হবে ওরে সেলিম উদ্দিন আইডি থেকে মনে তোমার নাম কি বলো তো তোমার একটু নামটা আমাকে বলো কয়লা এক ধরনের রূপান্তরিত শিলা 
তোমরা নিশ্চিতভাবে জানো যে এই কয়লাটা একটা জীবন্ত জীবাশ্ম অথবা মানে এটা কি বলবো কার্বন জাত পদার্থ বহু বছর ধরে এটা পরিবর্তিত হইতে হইতে কয়লা পরিণত হয়েছে যেহেতু এটা কার্বনের রূপভেদ তাই কয়লা একটা রূপান্তরিত শিলা আর গ্রানাইট এটা তোমরা জীবনে দেখবা কিনা আল্লাহ জানে মানে কখনো যদি দেশের বাইরে যাও যদি কখনো সামনা সামনি কোন অগ্নুৎপাত দেখার মানে তোমাদের সামনে বা তোমরা দেখছো হয়তো বা সামনা সামনি যদি দেখো তাহলে অগ্নুৎপাত গুলো লিকুইড গুলো বের হয়ে আসে মাটিতে আসে যেগুলো ঠান্ডা হয়ে যায় বহু বছর পরে সেগুলো হচ্ছে আগ্নেয়শিলা এবং তার একটা এক্সাম্পল হচ্ছে গ্রানাইট এখন তুমি যদি পাললিক শিলা বলো যেটা হচ্ছে পলল মানে স্তরে স্তরে জমা হয় হ্যাঁ স্তরে স্তরে কিসের কারণে মনে করা যায় আবহাওয়া এবং জলবায়ু যদি পরিবর্তিত হয়ে যায় ফলে বৃষ্টির পানি বাতাস কুয়া নাবিলা তাবাসু মাই ডিয়ার জো ক্রাশার আর বল ক্রাশার একরকম না একরকম না মাই ডিয়ার আব্দুর রহিম এই যে এল টু ডট টু এইচ টু না এই ডট মানে হচ্ছে ক্যালাসিত পানি আমি আসতেছি আসতেছি আমি এটা ব্যাখ্যা করব এখন এই পাললিক শিলার উদাহরণ হচ্ছে বেলে পাথর পাথর কারণ এগুলা কি হয় এগুলো মনে করা যে বাতাস কুয়াশা ঝড় ইত্যাদির কারণে আইসা আইসা আস্তে 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 মাটির উপরে স্তরে স্তরে জমে জমে এই শিলাটা তৈরি হয় এটার নাম হচ্ছে পাললিক শিলা এবং এর পরে নাম্বার থ্রি এটার নাম হচ্ছে রূপান্তরিত শিলা এবং এটার এক্সাম্পল হচ্ছে কয়লা তোমরা এটা জানো কয়লা মানে হচ্ছে কোল এই যে রূপান্তরিত এটার ইংলিশ হচ্ছে মেটামর্ফিক এই যে পাললিক এটার ইংরেজি হচ্ছে সেডিমেন্টারি রক আর এই যে আগ্নেয় এটা হচ্ছে ইগনিয়াস রক তার মানে যেই শিলাগুলা বিভিন্ন ভাবে জমা হয় এগুলো শক্ত তো আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত থেকে হইলে আগ্নেয় শিলা স্তরে স্তরে জমা হইলে পাললিক শিলা আর রূপান্তরিত হয়ে গেলে রূপান্তরিত শিলা এই তো মন থাকবে নিপা সব শিলা আগ্নেয়গিরি থেকে তৈরি হয় না মাই ডিয়ার আরে জো ক্রাশার আর বল ক্রাশার একটু পরে বোঝাবো একটু পরে বোঝাবো একটু ওয়েট করো ইকরা একটু থাম না রে বাবা আমি আসতেছি আসতেছি আমি ব্যাখ্যা দিব আমি যেই জায়গাটাতে পড়াচ্ছি সেখান থেকে আমি যাই বহু পরের প্রশ্ন করলে এখন এটা আমরা হচ্ছে সিরিয়াল ব্রেক হয়ে যাবে আমি একটু যাচ্ছি অনেকে তোমরা বলবা স্যার এগুলো তো পারি কিন্তু আমি তো ছাড়বো না কোনোটাই এই জন্য আমি একটু এগুলোর উপর দিয়ে যাচ্ছি এখন কথা হচ্ছে স্যার খনিজ ইংরেজি শব্দটার ব্যাখ্যা কি তাইলে বলেন খনিজ শব্দটার ব্যাখ্যা হচ্ছে বা সংজ্ঞা হচ্ছে মনে রেখো মাটির উপরিভাগে অথবা মাটির নিচে মাটির উপরিভাগে অথবা মাটির নিচে যে সকল পদার্থ থেকে আমরা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাই সেটা হচ্ছে খনিজ সেটা কি খনিজ প্লিজ মাথা রেখো এখন যদি আমরা খনিজ বলি তোমরা আমাকে একটু প্লিজ খেয়াল করো এখানে তিনটা শব্দ আছে একটা শব্দ হচ্ছে খনিজ আরেকটা শব্দ হচ্ছে খনি আরেকটা শব্দ হচ্ছে আকরিক এদের মাঝখানে একটা কিন্তু পার্থক্য আছে কি পার্থক্য একটু মনে মনে রেখো এই যে খনিজ এটা একটা পদার্থ এটা একটা পদার্থ এই যে খনি এটা একটা জায়গা আর এই যে আকরিক এইটাও আর একটা পদার্থ তবে এটা কোন পদার্থ এটা হচ্ছে সেই পদার্থ যেটা থেকে এই খনি উত্তোলন করা যাবে খনি হচ্ছে একটা জায়গা মনে করো আমি বললাম যে নেত্রকোনা বিরিশিরি যেখানে আছে ওইখানে সাদা পাথরের একটা খনি আছে মানে ওই এলাকায় সাদা পাথর পাওয়া যায় তার মানে ওই জায়গাটা হচ্ছে সাদা পাথরের খনি কোন জায়গা নেত্রকোনা ওই জায়গায় খনি পাওয়া যায় কোনটা সাদা পাথর ওই যে সাদা পাথর এটা খনিজ তাহলে খনি একটা জায়গার নাম আর খনিজ হচ্ছে পদার্থটার নাম আর আকরিক হচ্ছে অন্য জিনিস আকরিক হইল খনি তো আছে 
ভালো কথা বুঝলাম কিন্তু তুমি আইডেন্টিফাই করছো এটা খনিজ ওই জায়গায় গেলা ওই জায়গায় গিয়া কি পাওয়া যাবে সেটাও বাইর করলা কিন্তু তুমি এটাকে উত্তোলন করা ব্যবহার করতে পারবা না তাইলে এটা আর আকরিক হবে না আকরিক হচ্ছে আকরিক হচ্ছে সেই খনিজ যেই খনিজ থেকে এই পদার্থটাকে লাভজনক উপায়ে ব্যবসায়িক লাভজনক উপায়ে এবং কম খরচে এই খনিটাকে উদ্ধার করা যাবে তার মানে আকরিক হচ্ছে ওই জায়গায় যে খনিজ থেকে আমি ব্যবসায়িক লাভজনক উপায়ে একটা ধাতু নিষ্কাশন করতে পারবো একটা ধাতুকে উঠাইতে পারবো এটাকে ব্যবহার করতে পারবো সেই ব্যবহারযোগ্য জিনিসটার নাম হচ্ছে আকরিক নিশাদ কেউলিন বা অ্যালুমিনিয়াম সমৃদ্ধ মাটি থ্যাংক ইউ সোনা থ্যাংক ইউ এই যে আমার লিড অর্ধেক পারে খনিজ হচ্ছে আকরিক হচ্ছে এমন এমন একটা পদার্থ যেখান থেকে আমি ধাতুটাকে লাভজনক উপায়ে উত্তোলন করতে পারবো এই কারণে বলে যে সব আকরিকই খনিজ কিন্তু সব খনিজ আকরিক না কেন কারণ সব খনিজ থেকেই ধাতু উত্তোলন করা যাবে না যায় না তাহলে আর আকরিক হওয়ারই দরকার ছিল না খনিজ আছে তুমি একটা জায়গায় পাইলা একটা মূল্যবান ধাতু পাইলা যে এখানে আছে কিন্তু তুমি উঠাইতে পারতেছ না বা তুমি ব্যবসায়িক ভাবে লাভবান হইতে পারতেছ না কেন কারণ তুমি দেখলা তুমি যদি এখানে যে পদ্ধতি ব্যবহার করে যে খরচ করে তুমি জিনিসটা উত্তোলন করবা সেটাকে আর তুমি পরে রিউজ করতে পারবা না সেইটা কিন্তু আসলে আকরিক হবে না তাহলে আকরিক হচ্ছে সেই খনিজ যেখান থেকে লাভজনক উপায় ধাতু নিষ্কাশন করা যাবে মন থাকবে এই মন থাকবে তাজ হ্যাঁ আমি তো এটাই বললাম যে সকল খনিজ তো আকরিক না মানে আমার কথাটা আগে একটু বোঝ আকরিক হচ্ছে আমার ফাইনাল প্রোডাক্ট যেখান থেকে আমি মানে আকরিক হচ্ছে সেই জিনিস যেখান থেকে আমি ফাইনালি ধাতু পাবো কিন্তু সব খনিজ থেকে আমি ধাতু পাবো না এই কারণে আমি বলতে পারি যে সব আকরিকই খনিজ কিন্তু সব খনিজ আকরিক না তো কেন কারণ আকরিক ইংলিশ হচ্ছে ওর ওর হচ্ছে ফাইনাল প্রোডাক্ট যেখান থেকে আমি একটা ধাতু পাবো খনিজ থেকে আমি ধাতু পাইতেও পারি নাও পারি কিন্তু যদি পাই ওই খনিজটাই আকরিক হবে সমাজ মে আয়া হ্যাঁ থ্যাংক ইউ এই যে আমার তাস পিয়া পারছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সাদে আক্তারি বা থ্যাংক ইউ আমার তন্নি তান্নি ওর নাম না আবার তান্নি তন্নি না ওরে আল্লাহ রে আল্লাহ হ্যাঁ সুরমা ইসলাম বেবি কথা একটাই ব্যাঙের ইমুজি যে এটা লাভ হইতে হবে লাভ ছাড়া গোল্লা হবে গোল্লা ঘরে কা আন্ডে হুম এখন তোমরা কি সবাই রেডি আছো এখন আমরা এই অধ্যায়ের সবচাইতে মূল্যবান পেজ গুলা পড়ব এই অধ্যায়ের সবচাইতে মূল্যবান পেজ হচ্ছে দুইশো আটত্রিশ দুইশো উনচল্লিশ দুইশো চল্লিশ আর দুইশো একচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা এইটা তোমরা যদি বুঝতে পারো তাইলে পরবর্তী পেজ গুলা বুঝতে পারবা ধাতু নিষ্কাশনের ধাপ আছে ধাপ পাঁচটা ধাপ এই পাঁচটা ধাপ একদম মন দিয়ে বুঝতে হবে তা না হইলে কিন্তু হবে না এবার খেয়াল করো আমি যদি ধাতু নিষ্কাশনের ধাপ চিন্তা করি লিডার সুন্দর করে লিখছে ধাপগুলা তোমাদের অনেকেই এটা হয়তো পারো ধাতু নিষ্কাশনের ধাপ অনেকে দেখা গেছে আমার আগের দিনের ভিডিও লেকচার গুলা অথবা আমার যে আগের ফেসবুক লাইভ আছে ওগুলো দেখে দেখে নোট করে ফেলছে এখন আমি যদি বলি সর্ব আমি ধাতু নিষ্কাশনের হ্যাঁ ধাতু নিষ্কাশনের ধাপ গুলা লিখব তাহলে প্রথম ধাপ কি কত তুমি এখন সবকিছু ভুলে দাও তুমি একদম রিয়েলিস্টিক চিন্তা করো তুমি একটা কোম্পানির মালিক তুমি খেয়াল করলা যে নেত্রকোনার পঞ্চাশ কিলোমিটার জায়গার মধ্যে মাটির নিচে গেলে একটা কিছু পাওয়া যাবে ধরো একটা কিছু পাওয়া যাবে তো তুমি মেশিন টেশিন যন্ত্রপাতি মনে করো 
लेबर मान श्रमिक मैनेजमेंट गाड़ी टाड़ी सब टा पैसा खरच कर पांच बस प्रोजेक्ट हाथी निला निला तुम कि करलाम विशाल विशाल मेशन मटी खोरा शुरू कर ला मटी खुटते तुम्हार लोक जन क्ज करते तर वेतन दीते तर थार्वस्था करते तुम मैनेजार हाँ तुम आई टी डिपार्टमेंट लोक जन तुम एलकार लोक जन हेल्प करते तुम एक प्रोजेक्ट चालाते तो तुम विशाल विशाल मेशन नहीं आगे मटी खोरा शुरू कर ला तो मटी खुरा जिन तो आगे बैर करवा बैर कर ला तो मटर नीचे एक किलोमीटर दुई किलोमीटर जावर पर तुम जेगुल पाबा से बार्थडे केकर मत हो ना कि टमेटोर मत देखते कम मटर नीचे गेले देखते तरमुजर मतन है ना ए रकम बड़ बड़ विशाल विशाल पाथर मतन है तुम विशाल विशाल मना करो एक एक तुम देखो मान कम कर तुम्हारे बुझाई हावी हावी मेशन दिए मटर नीच थे उठाते हैं उठाइया टुकड़े टुकड़े करते भाइंगे भाइंगे टुकड़े करते हैं ये बिल्डिंग बनानों समय इट भांगे ना इट देखो मान इट भांगार मेशन देखो इट जो भांगे गुड़ा गुड़ा कर प्रथम धाप हे बारे फला फला बना फेले चूर्ण विचूर्ण कर नाम हम आकरिक चूर्ण विचूर्णकरण ये एत खन के जानी जो क्राशार बल क्राशार नहीं कथा बोला तुम्हारा गुलटू किच्छू पारो ना ना जो क्राशार और बल क्राशार आलदा एत बड़ बड़ एक एक मन करो जो तीन मन पांच मन दस मन पंचाश मन एक एक पाथर तुम जो मटे नीच थे उठाओ एर पर तुम लोक रे नियोग करवा जाए बाबा हाथुड़ी दिए मार तो पंचाश जन लोक मिले एक हाथुड़ी दिए एक भांगते तीन दिन लागे तक तुम्हारे जो क्राशार लागे क्राश य क्राश कई क्राश ना सीआरओ एस एच हाँ फलाफला करवा प्रथम जो क्राशार दिए फलाफला करवा एर पर जो क्राशार थे बाहर हो से आईना बल क्राशारे ढुकईवा मेशन हेबी हेबी दाम तर छोट छोट टुकड़ा गुल बल क्राशार एगुलर आरोप फलाफला कर घुरा 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 तुम्हारे बना दिवे तरह मान कि तुम्हार तो धातु लागे एत बड़ बड़ पाथर तुम मटर नीच थे उठाईस तो ये भांगार जो तो मेशन लागे ये हम मेशन तेल एकटार नाम हे जो क्राशार और एकटार नाम हलो बल क्राशार आजकल पर भूल गेस नाक बहरे भेगे फेलो थैंक इकरा तु बाबा एक थाम बाबा थाम स्पेचुला बुझाता आईसा नहीं तेल फैना भाषमान पद्धति आईसा नहीं प्रश्न पाइले करते करते दिन शेष कर दे शेष नाम हो क्राशार नाम हम क्राशार अच्छा ठीक है नम्बर टू तो तुम जेहन घुरा घुरा कर ला भलो कथा एकदम रासायनिक पद्धति फिजिकल प्रपार्टी तुम मेशन गुलाफला घनीकरण शब्द आकरिक घनीकरण एन तुम एक प्रैक्टिकाली चिंता करो एग्ला बो दीक्षा मुखस्त कर लेना शुना प्रैक्टिकल जिन तुम एक मन दुशो मन तुम पांच मन तुम प्रोजेक्ट तो 
পাঁচ কিলোমিটার ব্যাপী প্রজেক্ট বিশাল বড় প্রজেক্ট তো তুমি মনে করো পঞ্চাশটা মেশিন ক্রাশার দিয়া সমান মনে করো ঘুরে ঘুরে করতেস এখন তোমার যে ঘুরে ঘুরে গুলো বাইরে লো এখন এই বাইরানোর পরে এগুলো কি করতে হবে এখন এগুলার থেকে ওই যে ময়লা গুলা লাগে আছে মাটির নিচে তো আর আম তরমুজ আর ভাঙ্গি পাওয়া যায় না মাটির নিচে যা পাওয়া যায় এটার মধ্যে বালি কাদা এগুলো মিশ্রিত থাকে এগুলার একটু সরাইতে হবে এখন ওই যে আকরিকের থেকে এই গ্যাঞ্জাম সরাইতে হবে এগুলারে ভেজাল বলে ভেজাল এগুলার নাম হচ্ছে অপদ্রব্য বা খনিজমল এখন তুমি যে আকরিক ঘনীকরণ করবা তোমার এটা কি করতে হবে খনিজমল দূরীভূত করতে হবে একদম সোজা শব্দ হচ্ছে খনিজ মল দূরীভূতকরণ তার মানে তুমি এখন মনে করো খনিজ মল দূরীভূত করবে এখন তোমার তো পদ্ধতি তো আলাদা আলাদা কেন কারণ তুমি যে ধাতুটা উঠাইতে চাচ্ছ তুমি যদি স্বর্ণ উঠাইতে চাও তাহলে তোমার এক ধরনের পদ্ধতি লাগবে তুমি অ্যালুমিনিয়াম উঠাইতে চাইলে আরেক বুদ্ধি তুমি লোহা উঠাইতে চাইলে আরেক বুদ্ধি তুমি লেড উঠাইতে চাইলে আরেক বুদ্ধি তুমি জিঙ্ক উঠাইতে চাইলে আরেকটা বুদ্ধি লাগবে কেন কারণ এক এক ধাতুর বৈশিষ্ট্য তো এক এক রকম তাহলে স্যার আমার বলেন প্রথম বুদ্ধিটার নাম কি প্রথম বুদ্ধিটার নাম হচ্ছে হাইড্রোলাইটিক প্রসেস শব্দটার নাম যদি বুঝলে গেছ এক একটা রে পিটাইয়া এগুলো কিন্তু বলা যাবে না বললে দিলাম এটার নাম হচ্ছে হাইড্রো এই পোলা পান একটু দেখ হাইড্রো লাইটিক পদ্ধতি এটা কি এটা হচ্ছে তোমাদেরকে কেমন করে দেখে এগুলো নিজের চোখে দেখতে হয় মানে মেশিনটা কেমন জানো মেশিনটা হচ্ছে এমন মেশিন যেটা নরে হ্যাঁ নরে মনে করো এরকম একটা মেশিন এই রকম খাস কাটা খাস কাটা খাস কাটা খাস কাটা খাস কাটা অদ্ভুত তুমি যা দেখতেছ আসলে বিষয়টা এমন না বিষয় হচ্ছে খাস কাটা মেশিন তো এমনি করে নারে এমনি করে কাপে কাপে আর উপর দিয়া উপর দিয়া পানি ছেড়ে দেওয়া হয় পানি পানির ফ্লো ছেড়ে দেওয়া হয় আর এই যে তুমি একটু আগে যেগুলা গুড়া গুড়া করছো এই গুড়া গুড়া গুলার এখান দিয়ে ছাড়া হয় ছাড়া হইলে এই গুড়া গুড়া গুলো এখান দিয়ে যখন যায় এই গুড়া গুলার সাথে যে ওই যে তোমার মনে করো যে কি বলবো তোমার এই হাইড্রোলাইটিক পদ্ধতিটা এটা সাধারণত অক্সাইড আগরিকের ক্ষেত্রে করা হয় খেয়াল করো অক্সাইড কেন জানো কারণ তুমি যে ধাতুর অক্সাইডটা উঠাইতে চাচ্ছ সেই অক্সাইড গুলা একটু ভারী হয় অর্থাৎ তুমি যে খনি উঠাইবা আর যে খনিজ মল ওঠাচ্ছ এই খনিটা হচ্ছে ভারী আর এই খনিজ মলটা হচ্ছে হালকা খেয়াল করো খুব খেয়াল করো খনিটা কেমন ভারী আর খনিজ মলটা কেমন হালকা তো তুমি যেই জিনিসটাকে উদ্ধার করছ এটারে যখন এখান দিয়ে পাঠাইছো এটা যখন নড়তেছে এমনি মনে করো নড়তেছে আর এমনি উপর দিয়ে মনে করো পানি ছাড়ছো নড়তেছে আর পানি ছাড়তেছ পানি যদি ধুইতেছে আর পড়তেছে ধুইতেছে আর পড়তেছে মেশিন কিন্তু কি হবে এই যে খাজ এখানে 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 এই যে খাজ এই খাজের মধ্যে পরে এগুলো এখানে আটকা যাবে এই খাজের মধ্যে এগুলো আটকা যাবে আর এই খান দিয়ে তোমার এই খনিজ মল গুলো পরে যাবে তার মানে হচ্ছে খনিজ মল দূরীভূত করার প্রথম পদ্ধতির নাম হচ্ছে হাইড্রোলাইটিক পদ্ধতি সেটা কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে অক্সাইড আকরিকের ক্ষেত্রে খনিটা কি হবে ভারী খনিজ বলটা কি হবে হালকা পানি দেখিয়ে যাবে পানি দিয়ে ধুয়ে যাবে খেয়াল করো খেয়াল করো কিন্তু আচ্ছা এই যে অনেকে অনেকে এটা নাকি টিভিতে দেখছে এই যে যাসরা তুমি একটা কোটি টাকা মূল্যের প্রশ্ন করছো এটা কেমন প্রশ্ন করছো ময় না সেটা হচ্ছে যে এখানে যে ধাতু পাওয়া যাবে এটা কিভাবে বোঝা যায় একটা মারাত্মক প্রশ্ন করছো মাই ডিয়ার এই এটা বোঝার কিছু সিমটমস আছে 
এবং এটা নিয়ে তোমাদেরকে আমি আসলে আলাদা করে দেখতে হবে বিকজ মাটির উপরে থাইকা মাটির নিচে এক কিলোমিটার দুই কিলোমিটার নিচে যে জিনিসটা পাওয়া যাইতে পারে এই অনুসন্ধানটা করার একটা পদ্ধতি আছে এটা তুমি যদি কখনো ডিসকভারি চ্যানেল দেখে থাকো দেখবে একটা চ্যানেল এই চ্যানেলের একটা প্রোগ্রামে ওরা দেখায় কিভাবে ওরা এই ধাতুটা নিষ্কাশন করে এটা গেল তো একটা সেকেন্ডটা কি জানো এটা কিন্তু হাইড্রোলাইটিক মানে হচ্ছে কি যেটা ধাতু ভারী খনিজমল হালকা সেই ক্ষেত্রে পরেরটার নাম হচ্ছে তেল ফেনা ভাসমান পদ্ধতি শব্দটা হচ্ছে তেল ফেনা ভাসমান পদ্ধতি এটার ইংলিশ হচ্ছে ফ্রোথ ফ্লোটেশন তোমাদের বই মনে আছে ফ্রোথ ফ্লোটেশন এটা কোন আকরিকের ক্ষেত্রে করা হয় জানো বেসিক্যালি সালফাইডের ক্ষেত্রে খেয়াল করো এটা সালফাইড আকরিকের ক্ষেত্রে করা এখানে ঘটনা উল্টা এখানে যে ধাতুটা আমি পাইতে চাই সেই ধাতুটা হালকা আর যে জিনিসটা আমি ফালাই দিতে চাই সেটা ভারী এই যে ইকরা তুমি প্রশ্ন করছো না স্প্যাচুলা কি এবার আসো এইটা হচ্ছে এমন একটা পদ্ধতি যে তোমরা স্প্যাচুলা তোমাদেরকে কেমন করে বোঝাই তোমরা যারা পিজ্জা খাইছো পিজ্জা খাওয়ার সময় পিজ্জা কাইটা তোমার সামনে যখন দেয় তখন পিজ্জা নেওয়ার সময় একটা আছে না একটা দেয় যে হ্যাঁ দেখছো আচ্ছা আরেকটা ভালো বুদ্ধি বলি বিল্ডিং বানানোর সময় ইট আর ইটের উপরে সিমেন্ট লাগাইয়া যেটা দিয়ে ডলা দেয় দেখছো রাজমিস্ত্রির হাতে একটা থাকে এই রাজমিস্ত্রির হাতে যেটা থাকে এটা দেখতে এমন তোমাদেরকে এখন আমি রাজমিস্ত্রি পড়াচ্ছি তাই না এটা দেখতে এই রকম তার হাতের মধ্যে এরকম একটা থাকে হ্যাঁ এটা দিয়ে ধৈরা এবার হচ্ছে ওই যে ইদে সিমেন্ট দেয় আর সিমেন্টের সাথে ইট দেয় দিয়ে এটা দিয়ে না এমন করে মানে ধৈরা ধরে আর কি ক্লিয়ার করে এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ স্প্যাচুলা এখানে এক ধরনের স্প্যাচুল আছে যেটা দেয় নারা দেয় নারা এটা কি হবে সালফাইড আকরিক এই জায়গায় মনে করো যে আকরিক তুমি ওই যে গোড়া করছো এই যে বল ক্রাশারে গোড়া করছো সেই টাইম এখানে দিবা দেওয়ার পরে এটার মধ্যে মিশা দিবা তেল কি মিশাইবা তেল এই যে আসবে ঘটনা যখন তুমি এটার মধ্যে তেল মিশাইবা তারপর এটার মধ্যে বায়ু প্রবাহ চালাই দিতে হবে জোরে যখন তেল মিশানোর পর বায়ু প্রবাহ চালাই দিবা তখন ঘটনা কি হবে কারণ সালফাইড আকরিক তো হালকা এই তেলের সাথে আকরিক এই তেলের সাথে আকরিকটা মিশা যায় মিশা এই যে উপরে উইঠা আসে আর যে ভেজাল গুলো আছে না এই ভেজাল গুলো সব নিচে পরে থাকে তখন আমি যে জিনিসটা চাই স্প্যাচুলা দিয়ে আমি এটারে উপর থেকে আলাদা করে ফেলব তার মানে হাইড্রোলাইটিক পদ্ধতিতে পানিতে ধুইয়া ময়লা গুলো চলে যায় আর এই পদ্ধতিতে আকরিক উপরে উঠা থাকে আর যেটা আমি চাই না সেটা নিচে পরে থাকে তার মানে যে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ এটা নিচে পরে থাকে ঠিক আছে প্রবলেম কোন আচ্ছা নাবিল আহমেদ অর্ণব কি লেকচরে ময়না দাঁড়া আসতেছি আসতেছি এই যে আমার রীতি তাসনিম মাহমুদ সারা হ্যাঁ আছে এগুলোর কালার আছে কালার আছে কালার আছে ওকে এনি একটা ঘুষি মেরে তোর নাকটা ভেঙে ফেলবো তেন সরিষার তেল মিশাবি না দুষ্টুমি করাস ওকে আদিত্য দাস তুমি বলতেছ ভিডিও আটকে যাচ্ছে তোমার সাথে আমি মারাত্মক ভাবে জাতীয় আন্তর্জাতিক এবং রাজনৈতিক পর্যায় থেকে বিরোধিতা ঘোষণা করছি ভিডিও আটকানোর কোনো কারণ নেই থ্যাংক ইউ লিডার তুমি তো এগুলো পারবাই পরেরটা এর পরেরটা তো আরো জোস এটার নাম হচ্ছে ম্যাগনেটিক সেপারেশন বা এটাকে ইংলিশে বলা হয় চুম্বকীয় পৃথকীকরণ তোমরা কি এটা বোঝো এটা কি এটা কিন্তু আরেকটা 
তুমি বল ক্রাশার দিয়ে ভাঙছো তোমার কিন্তু বিষয়টা এমন না যে বল ক্রাশার দিয়ে ভাঙানোর পরে এইটা কইরা এইটা কইরা তারপর এটা করতে হবে তুমি এই তিনটার যে কোনো একটা করবা মানে আকরিক ঘনীকরণের চারটা পদ্ধতি আছে এর মধ্যে থেকে তুমি যে কোনো একটা করবা থ্যাংক ইউ নিশাদ থ্যাংক ইউ আরেক খাইছে আরেকজন বলছে এটার নাম নাকি বেলচা ওরে বেলচা আর স্প্যাচুলা এক না কি কয় না কয় আল্লাহ আচ্ছা শোনো চুম্বকীয় পৃথকীকরণটা বোঝা চুম্বকীয় পৃথকীকরণ বোঝার জন্য তোমাদেরকে তোমরা কি কোনো দিন তোমাদের তো আসলে তোমরা শহর অঞ্চলে বড় হয়েছ তোমরা গ্রামে জীবনে কোনো দিন দেখছ তোমরা চাল গুড়া করার জন্য এক ধরনের মেশিন আছে যে তোমরা কোনো দিন চাল গুড়া করছো আমাদের ছোটবেলায় আমাদের মায়েরা যখন এখন তো আর হয় না এখন হয় অন্যভাবে হয় আর কি ওই পিঠা বানানোর জন্য চাল গুড়া করতো আতপ চাল আতপ চাল এর চাল বস্তায় ভরে নিয়ে আমি মাথায় করে নিয়ে পর ইসা যাইতাম ওই যে মেশিন আছে একটা মেশিন মেশিন ঘরে যাইতাম ওরা হচ্ছে চাল ভাঙ্গাই দিত কি করতো জানো একটা মেশিন আছে মেশিন এরকম একটা এরকম দড়ির মতন খালি ঘুরতে থাকে আর ঘুরতে থাকে তো মাথার থেকে ওই চাল ইয়ের মধ্যে ঢুকাই দিত আর ওই পাশ দিয়ে একেবারে পাউডার হয়ে বাড়িত প্রতি কেজি দশ টাকা না জানি পাঁচ টাকা এরকম বিশ কেজি দিলে একশো টাকা করে আনা যেত এইরকম আর একটা মেশিন আছে যে মেশিন এরকম ফিতা থাকে ফিতা ফিতাটা কেমন জানো ফিতাটা হচ্ছে এইরকম ধরো এই যে এইখানে একটা এরকম চাকা আছে হ্যাঁ চাকা এইটা এমনি ঘোরে আবার এইখানে একটা চাকা আছে এই চাকাটাও ঘোরে এটা একটা মেশিনের একটা জাস্ট প্রতিচ্ছবি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আচ্ছা এখন কি হয় বিষয়টা তোমরা যেমন দেখতেছো দেখলে মনে হবে ক্যাসেটের ফিতার মতন কিন্তু এটা অনেক বড় একটা মেশিন এইখানে কি হয় জানো এইখানে এই যে এই চাকাটা হচ্ছে একটা ম্যাগনেট একটা চুম্বক খুব খেয়াল করো অসাধারণ একটা জিনিস এটা ঘুরতে থাকে আর এটা এই যে এদিক থেকে এদিকে খালি ঘুরতেই থাকে ঘুরতেই থাকে এখন ওই যে তুমি বল ক্রাশার দিয়ে যে ঘুরে ঘুরে করছো সেই ঘুরে ঘুরে তুমি এখান দিয়ে সাইরা দিবা ছাইরে দিলে যেই আকরিক বিশেষ করে আয়রনের যে আকরিক যেটা চুম্বক দিয়ে আকৃষ্ট হয় সেটা এখানে ছাইরে দিতে হবে এখানে কিন্তু লেডের আকরিক ছাড়লে হবে না ম্যাগনিশিয়ামের আকরিক ছাড়লে হবে না চুম্বক দিয়ে আকর্ষিত হয় এমন আকরিক ছাড়তে হবে ছাড়লে এটা যখন এখান দিয়ে যাবে এখান দিয়ে যাবে তখন এই যেটা ঘোরে না এই ঘুরতে গিয়ে যেটা চুম্বকে আকৃষ্ট হবে না সেটা গতি জড়তার কারণে এটা দূরে আইসা এই যে এখানে পড়বে তুমি কিন্তু ব্যাপারটা খেয়াল করো দূরে আইসা এখানে পড়বে তার মানে এখানে যেটা পড়বে এটা হচ্ছে আমার খনিজ মল যেটা আমার লাগবে না আর যেটা লোহা যেটা চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় সেটাই যে এখান দিয়ে আসবে এখান দিয়ে আইসা এই পর্যন্ত আকৃষ্ট হবে পর এইখানে আসলে পরে তো আর চুম্বক নাই তখন সে এম নিকরে পড়বে তখন আমি এইখানে যেটা কালেকশন করব এইটা হচ্ছে আমার খনিজ তুমি ব্যাপারটা বোঝো কিন্তু কি বলতেছি এটা ঘুরতে থাকবে খনিজের মধ্যে যে ময়লা গুলা থাকে বালি কাদা মাটি বা অন্য যে কোনো পদার্থ সেগুলো তো আর চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না সেগুলো উইরাই সেদিকে এসে পড়বে আর যেটা চুম্বক দিয়ে আকৃষ্ট হবে এটা এই যে নিচে চলে যাবে নিচে গিয়ে এমনি করে ওইখানে পড়বে সো আই ক্যান সেপারেট তোমরা কি টের পাচ্ছ তোমরা তো বোঝো যে তোমাদের যত কমেন্টের স্পিডি হোক এগুলো আমি টের পাই তোমাদের এখানে তো মাত্র দুইশো আটাইশ জন তোমরা জানো না আমি যখন আমাদের স্কুল ফেসবুক পেজে লাইভ ক্লাস করাইতাম তখন টু পয়েন্ট থ্রি কে স্টুডেন্ট থাকতো মানে লাইভ করত তেইশশো জন স্টুডেন্ট তো তেইশশো জন স্টুডেন্ট যে হারে কমেন্ট করতো তাও আমি টের পাইতাম আর তোমরা তো এখানে মাত্র দুশো আটত্রিশ জন তা আমি টের পাবো না তোমাদের লেখাগুলা শাহরিয়ার ইসলাম সাদিক আমি জানি নামাজ আছে আমি জানি এখন একটু খাওয়া 
আচ্ছা এইবার এইবার এই যে চুম্বকীয় পৃথকীকরণটা দেখাইলাম না হুম আজকে এই পর্যন্ত বলবো এই পর্যন্ত আমি রাখলাম তার মানে আমি তোমাদেরকে দুইশো আটত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠা পর্যন্ত এটা তোমরা মাথায় রেখো তোমাদের এই আকরিক পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে কোন কোন আকরিক গুলাকে এরকম করা হয় জানো ক্রোমাইট আর রুটাইল তোমরা প্লিজ ক্রোমাইটের সংকেতটা ভুলো না এফিও ডট সি আর টু ও থ্রি এফিও এফিও ফেরাসক্সাইড প্লাস ক্রোমিয়াম অক্সাইড এটা হচ্ছে আকরিক কিসের এটার নাম কি ক্রোমাইট আর টাইটেনিয়াম অক্সাইড আছে এটার নাম হচ্ছে রুটাইল এই ক্রোমাইট আর রুটাইল এদের চম্বক ধর্ম আছে এবং এদেরকে চম্বকীয় পৃথকীকরণ পদ্ধতিতে আলাদা করতে হয় এটা মনে রাখবা নেক্সট রবিবার দিন আমি দুইশো চল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে বাকিগুলা পড়াবো আগামী কালকে দৃঢ়তা প্রদান ও চলনের উপর পরীক্ষা আজকে রাতে ভালো মতন এটা পড়ি ঠিক আছে আরে ঢেকিতে আমিও সাল ভাঙছি আসছে কি মনে হয় ঢেকিতে আমিও সাল ভাঙছি আরেক ধরনের সাল ভাঙা আছে আমাদের গ্রামের মায়েরা খালার এরকম করতো ওই যে এক ধরনের কেমন জানি এটা কাঠের অংশ আছে না আর একটা এমন বড় বাসের মতন লাডি এটা দিয়ে এমন এমন করে ভাঙতো আমি এটা করছি কি মনে করছো দেখা হবে পরের ক্লাসে এই সবাই ঠিকঠাক মতন পড়ো আল্লাহ হাফেজ বাই তো নিয়ে এই চ্যাপ্টার চার দিনে কমপ্লিট করবো আল্লাহ হাফেজ